مرحبا يا اصدقائي في الدرس اللي فات اتعلمنا الحروف الابجديه الانجليزيه وقلنا ان هم 26 حرف ابجدي وتعلمنا طريقه كتابه كل حرف وطريقه نطقه وعرفنا ان كل حرف بيتكتب بطريقتين كابيتال ليتر اند سمول ليتر او الحرف الكبير والحرف الصغير النهارده ان شاء الله هنتعلم الارقام وهنقسم الدرس بتاعنا للارقام من 1 ل 20 وبعدين هناخد الارقام العشرات اللي هم ازاي نقول 35 و76 وكده وبعدين ناخد الارقام الكبيره الالاف والملايين والمليارات وكده وبعدين هنتعلم الارقام الترتيبيه يعني ازاي نقول الاول الثاني الخامس وهكذا وبرده كل حاجه هنتعلمها بنطقها لو انت ما شفتش الدرس اللي فات بص على الديسكريبشن هتلاقي لينك دروس الدوره مترتبه 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 الارقام من 11 ل 20 اغلبها مش كلها بتبقى نفس الرقم اللي من 1 ل 10 بس بتزود عليه كلمه تين يعني مثلا رقم 14 هو نفسه رقم 4 بس مزودين عليه تين فرقم 4 يعني 4 رقم 14 يبقى 14 رقم 7 يعني 7 يبقى 17 17 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 بالنسبه للارقام اللي هي مضاعفات العشرات هي بتبقى تقريبا نفس الرقم وبتزود عليه تي يعني مثلا الرقم 4 بتقول 40 وخد بالك فرق ما بين 40 وما بين 14 رقم 4 يعني 4 لما تحط له تي اخرها ان ده يعني 14 لكن لما تحط لها تي بقت 40 من غير ان يعني 40 نفس الكلام 5 15 50 5 يعني 5 15 يعني 15 50 يعني 50 نفس الكلام مثلا الرقم 7 فبنقول 7 تحط لها تين بقت 17 تبقى 17 تحط لها تي بقت 70 70 حاول تفكر كده في الرقم 8 و9 شوف يعني ايه 18 و80 ويعني ايه 19 و90 ازاي بقى نركب رقمين احاد وعشرات مع بعض يعني نقول مثلا 65 بنقول الاول ال 60 60 هي نفسها 6 بس حطينا تي بقت 60 وبعدين نقول الرقم الاحاد اللي هو الخمسه احنا بنقول 65 يبقى 65 طب 73 73 70 اللي هي 7 وحطينا لها T وبعدين 3 يبقى 73 طب 89 
80 هي 8 وحطينا لها تي بقت 8 تي 89 حاول تفكر في 46 و63 وتكتبهم في التعليقات بالنسبة للأرقام الكبيرة الميات والألوفات والملايين والمليارات والحاجات دي فيكفي بس إنك تعرف الوحدة يعني 100 معناها إيه و1000 معناها إيه ومليون معناها إيه وتعرف بقى تشكل بعد كده يعني مثلا الرقم 100 معناه 100 فلو عايزين نقول 165 فهنبدا ب 100 اللي هي 100 وبعدين 65 65 يبقى 165 طب لو عايزين نقول 563 يبقى هنقول ايه 500 يعني خمس ميات يبقى 500 وبعدين 63 63 يبقى كلها على بعضها 563 طب لو عرفنا ان 1000 يعني 1000 يبقى ازاي نقول 1563 بكل بساطة هنقول 1000 أو 1163 طب ازاي نقول 5374 احنا عارفين 1000 يعني 1000 و100 يعني 100 يبقى 5000 يعني خمس ألوفات يعني 5000 5000 وبعدين 300 يعني 300 يعني 300 وبعدين 74 74 يبقى كلها على بعضها 5374 طب ازاي نقول 10789 واحدة واحدة 10000 يبقى 10000 700 يبقى 700 89 يبقى 89 80 اللي هي 8 وحطيت لها T بقت AT وبعدين 9 تنزل زي ما هي يبقى 10789 طيب ازاي نقول مليون و10789 يبقى هنقول مليون دي هتنزل زي ما هي مليون 10789 طيب مليار بقى مليار يعني بليون يبقى انا لو عايز اقول 5 مليار و4 و... و... مليون و10789 هقولها ازاي ومليار يعني بليون حاول بقى تفكر ازاي تقول 5 مليار و4 مليون و273 الف 89 فكر فيها هتعرف تجيبها بسهوله جدا ولو عرفت الرقم ده يبقى انت كده بقيت ممتاز في الانجليش واكتب الاجابه في كومنت عندنا شويه ملحوظات كده في نطق الحروف هتنفعنا عموما في في دروس النطق اللي جايه مثلا الحرف اي الحرف اي ساعات بيتنطق اي وساعات بيتنطق اي زي بالفرنساوي كده في قاعده بتحكمه امتى يتنطق كده وامتى يتنطق كده هنعرفها دلوقتي لكن خلينا عارفين ان حرف الاي ساعات بيتنطق اي زي كلمه 5 وساعات بيتنطق اي زي كلمه 6 لكن خد بالك في حرف تاني يشبه له هو حرف الاي برضه بيتنطق شبه الطريقه التانيه شويه زي في كلمه 10 ايه الفروق ما بينهم اول حاجة ان حرف الاي وحرف الاي فرق ما بينهم ان حرف الاي بيبقى مكسور شوية حرف الاي بيبقى مرفوع شوية يعني مثلا بتقول كلمة 10 بالانجليش يعني رقم 10 لو 10 دي كانت مكتوبة بالاي كانت هتتنطق 10 لكن عشان هي مكتوبة بالاي فبقت 10 في فرق بين 10 بالاي و 10 بالاي نفس الكلام كلمة 6 يعني رقم 6 عشان هي مكتوبة بالاي بننطقها سكس لكن الغلط ان الناس بتقول سكس سكس يعني ده معنى تاني طبعا انتوا عارفينه لكن دي سكس نقارن بقى ما بين كلمة سكس وكلمة فايف هنلاقي ان الكلمتين في النص فيهم حرف الاي ومع ذلك اتنطقوا بطريقة مختلفة السبب في ده بيرجع لحرف الاي اللي في اخر كلمة فايف اضافة حرف الاي في الاخر بيخلي الاي اللي في النص تتنطق اي من غير حرف الاي بتتنطق اي مكسوره فمثلا كلمه 5 اف اي في اي عشان الاي اللي في الاخر دي فبقينا بنقول 5 لو شلنا الاي اللي في الاخر منها هنقول في كلمه 6 عشان هي من غير اي في الاخر فقلنا 6 لكن لو كان فيها اي في الاخر كنا هنقول سايكس بالنسبة للرقم 3 بيتنطق 3 ولكن المهم ما تنطقوش 3 لأن السين دي تبقى حرف الاس 
لكن ده تي اتش في فرق ما بين التي اتش وما بين الاس الاس يعني سين صريحه لكن التي اتش ث زي حرف الث في اللغه العربيه فبنقول 3 بالنسبه للرقم 4 هنلاقيه في الاخر بينتهي بحرف الار اللي هو ار بس احنا في الانجليش ما بننطقش حرف الار او على الاقل بننطقه بشكل خفيف جدا فبنقول 4 ما بنقولش 4 4 بالنسبه للرقم 8 في ناس بتنطقه 8 كلمه 8 بالانجليش يعني اي تي اي ده التصريف من فعل ايت يعني ياكل لكن ده مش ياكل ده رقم 8 فبنطق 8 مش 8 بالنسبه للرقم 7 اكيد الفرق واضح ما بين حرف الاف وحرف الفي 7 اس اي في اي ان فحرف الفي بيتنطق في وليس في فبنقول 7 لا بنقول 7 بالنسبه للرقم 20 اللي هو 20 حرف التي اللي في النص بصفه عامه حرف التي في اللغه الانجليزيه يا ما بننطقوش يا بننطقه خفيف خالص يا بيتنطق بيبقى ميال للدي شويه على حسب طبعا على حسب الكلمه وعلى حسب اللهجه يعني ممكن نفس الكلمه كذا حد من كذا لهجه بينطقها بكذا طريقه مختلفه عموما رقم 20 في الانجليش يا اما بتقول 20 ده صح يا اما ما بتنطقش حرف التي او بتخففه او بتقلبه على حرف الدي وده برضو صح يعني عادي لما تلاقي حد بيقول لك 20 21 22 بصفة عامة هيكون في دروس إن شاء الله متخصصة في النطق الصحيح للإنجليش ولكن إحنا النهاردة تعلمنا مجموعة قواعد كويسة جدا نبدأ بيها هتخليك إن شاء الله تعرف بسهولة جدا تنطق أي كلمة مكتوبة قدامك لو طبقت القواعد دي